नमस्कार कार्यक्रम समय चक्र में स्वागत है म शरण कर्माचार्य कार्यक्रम समय चक्र में हमी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक र आर्थिक विषय में चर्चा करने आज हमी हाल संपन्न भाई प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन को पेलो चरण को निर्वाचन को पर्यवेक्षण कस्तो रहो रचन का बीच में भैया घटना रिघटना एक्काईस गते हुए निर्वाचन में के सकता भाई विषय में चर्चा करने प्रयास कर आज को कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हो राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति का अध्यक्ष सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ वहाँ पूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत हो स्वागत छह धन्यवाद कर्मचारी दस गति प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा को निर्वाचन संपन्न यहाँ पर्यवेक्षण करतीसवटा जिला निर्वाचन संपन्न भारत अवस्था तो निर्वाचन पर्यवेक्षण कर निर्वाचन कसरी संपन्न भारत यहाँ पर्यवेक्षण के रूप में रिपोर्ट पाने पर्यवेक्षण को दृष्टिकोण ने झन एक हजार भाग बेस तो निगक पर्यवेक्षक खटे थे रानीय जिला को अलावा केन्द्र बा समेत अलग विशिष्ट पर्यवेक्षक खटिग थे तो ते पी जिओकसंग हम समन्वय रिकल्पसंग समन्वयात्मक हिसाब से हमें यह संचालन गये रेक्षक के संदर्भ में अब के कुरा कमी कमजोरी लियाने हो विशेषकर सब भाई पेलो तो हमें तस्त अप्रिय घटना होने गरी खास तस्त रिपोर्टेड छेन कई ठाव में निश्चित रूप से अब यो निर्वाचन को अभियान में तब के घटना तो नईन पक्क भट्य जो दोलखा में तब को सिंधुपालचोक में उत्ता के झाझर कोट है बाजुरा में है कई घटना भो तर तस्तु निर्वाचन में नहीं प्रत्यक्ष रूप से असर पर्ने करी परिणाम में असर पर्ने किसिम को घटना भेन भी सामतया निर्वाचन शांतिपूर्ण हिसाब से नहीं भो भाई प्रचलन हम पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षक समिति को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समिति को प्रचलन तर निर्वाचन को सन्दर्भ में कुछ करूर्दा स्थानीय तह को निर्वाचन में जो अनुपात में मत खस रो बत्तीसवटा निर्वाचन जिला में भाई निर्वाचन में तो निर्वाचन में मतदान करने प्रतिशत घटे पाइक कतदाता स्थिति भाई पैंसठी पर्सेंट मत पैंसठी पर्सेंट भाई तब को हम जो एटा भू भौतिक अवस्था भाई मूलुक में रैक्षिक स्तर मानी आर्थिक स्तर तब को यातायात को साधन को जटिलता इत्यादि मूलुक में तो राहभागिता हो यद्यपि बीत को दिन में तो भाग बड़ी भी थी भश्न हो यहाँ को तो में मैं के लगे एक तो असाध्य जाड़ो को मौसम में विशेषकर उत्तरी क्षेत्र का बत्तीस जिला को निर्वाचन संपन्न भैर को दोसरो तब को अलग सन्त्रस्त करने क्रियाकलापुर नईन मूलुक भर भी जिला अज बड़ी भ तो यो दुईटा कारण रेसरो तब को स्थानीय निकाय को निर्वाचन में बड़ी संख्या में सहभागिता देखिए तो घर दैलो को निर्वाचन थी रस्या भी घर दैलक समस्या थी रेस में सबला सरकार एटा चाह प्रशासकीय विकेन्द्रित स्वशासन को इकाई भाग रीस वर्ष पच्चीस तो खड़ा भैर होना में अभिरुचि मानस में चाह बड़ी थी तो ये सब कारण यह प्रतिनिधि छानबीन मात्र हो चाहे तब को प्रदेश में होस् या केन्द्र में होस् उ को प्रतिनिधित्व करने व्यक्ति छाने होना रर दैलक मं चिनेक मं आपूसंग बस को मं पर्च भैन इसमें पार्टी ने खटा को मानी पर्ने हो तेजले अलग सहभागिता से कम मूलभूत रूप में जाड़ो पर्य जाड़ो दोसरो तब को अलग सन्त्रस्त बनाई अब यहाँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भी हो पैले पैले चुनाव होना चुनाव का बेला में सरकार नहीं निर्वाचन आयोग चलाथ्य अंतरिम सरकार के रूप में 
निर्वाचन आयोग स्वयं होने गर्दथ्यो सरकारले केवल निर्वाचन आयोगलाई सघाउ पुर्याउने सहयोग गर्ने सहयोगको भूमिका मात्रै खेल्थ्यो तर अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ निर्वाचन आयोग भन्दै गयो यतापट्टि सरकारले चाहिँ निर्णय गर्दै गयो यो परिवर्तन यो चाहिँ अब अलिकति अलिकति स्वाभाविक रूपले हामीले देखिए ठान्छौ भने निर्वाचनको अवस्थामा सम्पूर्ण एउटा प्रशासकीय संयन्त्रलाई नै नियन्त्रणमा राखिदिने निकाय हो निर्वाचन आयोग भन्ने ठान्छौँ तर त्यो वास्तवमा त्यो सोच सत्य होइन सा प्रशासनले आफ्नो प्रशासकीय संयन्त्रलाई आफैले सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ निर्वाचनसँग सम्बद्ध कुराहरूलाई मात्रै निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो त त्यो हेर्दाखेरि पनि निर्वाचन सम्बद्ध भन्नाले तपाईँ कर्मचारीहरू उसँग जरुरी नै पऱ्यो त्यहाँ दुई अढाई लाख कर्मचारी खटाउनु पर्ने स्थिति छ सुरक्षा निकायहरूको चाहिँ नि अत्यन्त आवश्यक हो यति साह्रो संवेदनशील अवस्था छ होइन सो अर्को तपाईँको उसलाई सहयोग गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोगहरू हो अब कर्मचारीहरूको हकमा अब अदालतबाट देखि सर्वोच्च अदालतदेखि तपाईँको चाहिँ नि सरकारले आवश्यकता अनुसार खटाइदिएकै छ त अर्को चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षा निकायहरूको लाई चाहिँ एउटा सतर्क राख्ने सुरक्षा निकाय आवश्यकता अनुसार खटाइदिने आवश्यकता अनुसार भर्ना गरेर भए पनि टेम्पोररी एउटा पिरियडको निमित्त भर्ना गरेर भए पनि उसलाई पुर्याइदिने काम पनि सरकारले गरेको छ तर मलाई चाहिँ लाग्छ भने यद्यपि यो सबै गरे तापनि जुन अहिले अघि मैले सन्त्रस्त भए जनताहरू भन्ने कुरा गरेँ नि त्यसबाट चाहिँ नि सरकार अलिकति विमुख हुन सक्दैन किनभने उनीहरू त सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्छ होइन सञ्चा सरकारले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो चाहे तपाईँको प्र जनपद प्रहरी होस् चाहे प्रहरी होस् चाहे गुप्तचर होस् चाहे आर्मी होस् त यहाँनिर चाहिँ नि एउटा डिटर्जेन्ट अथवा तपाईँको चाहिँ नि प्रायर एउटा इन्फर्मेसन लिएर यो किसिमको अवस्था आउनु नदिनेतिर अलिकति कमजोर प्रयास भयो कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो शङ्का लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि मतदाताको सङ्ख्या पनि अलिकति घट्नुमा चाहिँ त्यो एउटा कारण तर एउटा पर्यवेक्षणको क्रममा यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला अघिल्लो निर्वाचनमा सामान्य सरुवा बढुवा गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोग अलि चर्को स्वरमा बोलेको थियो तर पछिल्लो समयमा निर्वाचनको मुख्यमा आएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्नेदेखि लिएर पदस्थापन गरेर बढुवा गर्न जुन रूपमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो उपस्थिति त अघि तपाईँले भन्नुभयो यो बिचको इन्टरिम पिरियडमा एउटा सम्पूर्ण प्रशासनमा ले लाई चाहिँ नि निर्वाचनको मा धाँधलीको निमित्त प्रयोग नगरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो गर्नुपर्ने हो त्यो जुन रूपमा उसले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्ने हो त्यो रूपमा उपस्थिति नदेखाए तापनि केही कामहरू त रोक रोकेको पनि छ केही काम कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा सरुवा गर्ने कामहरूलाई पनि उसले निषेध गरेको छ त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नि मान्यहरूले पुरान पहिलाको भूतपूर्व जो उसको पदावधि सिद्धिएको थियो उहाँहरूले चाहिँ मैले ठुलो ठुलो धनराशि लिएर आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा फर्किनु पर्दाखेरि त्यति बेला पनि रोकेको छ अरू पनि केही प्रोजेक्टहरूको उहाँहरूले रोक्नुभयो तर सबैमा चाहिँ नसक्ने अवस्था पऱ्यो किनभने सरकारले अब भन्नुहोस् न अब बाढ पीडितको नामबाट दियो अब आयोगले बाढ पीडितलाई नदेऊ भनेर भन्नुलाई चाहिँ नि धर्म सङ्कट पर्ने भयो नि निर्वाचनकै कारणले त्यत्रो बाढ पीडित र यस्तो जाडोमा कठ्याङ्ग्रिरहेको व्यक्तिहरूलाई परिवारलाई एक पैसा नदेऊ भन्नु गाह्रो पऱ्यो तर गर्नुहुँदैन थियो उसको नैतिक ऊ चाहिँ नि सरकारको त्यो थियो यति बेला गर्नुहुँदैन थियो यो निर्वाचनकै मुखमा चाहिँ पैसा निकासा गरिदिनु पर्ने पुर्याइदिनु पर्ने खण्ड त थिएन नि त्यस्तै भुँइचालोवालालाई पनि त्यो पनि थिएन अलिक के अगाडि गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि पछाडि अब आठ दस दिनपछि त गर्नु पाइहाल्थ्यो नि होइन पाउने थियो तर त्यो अलिकति भएन त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा निर्वाचन आयोग मात्रै भन्दा पनि सरकारको पनि दायित्व र एउटा उत्तरदायित्व कुरा हो किनभने यो तपाईँको चाहिँ नि एउटा यस्तो अभ्यास हो यो लोकतन्त्रको निमित्त अनिवार्य आवश्यक यो बिना हामी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा नै धेरै पछाडि पर्छ त्यो नै हुनु सक्दैन त्यस्तो स्थितिमा सरकारहरूले पनि एउटा धैर्यता र त्यसप्रति एउटा प्रतिबद्धता र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दिएर उहाँहरूको चाहिँ नि अभिमुख हुनुपर्नेमा 
तेस में अलग कमजोरी तो प्रतिबद्धता से नहीं अलग कमजोर अवस्था में देखे जो हमें चाहे बाहर को आँखा हे तो देख् वहाँ को आपको कठिनाई आप तकलीफ आप अपेक्षा हो सरकार में बस्ने को आयोग को हमें बाहर को आँखा हे हमें समाचार संप्रेषण का क्रम में रिपोर्टिंग का क्रम में कतिपय स्थान में मतदाता परिचय पत्र लीएर मत हाल गई रहोक अवस्था में तब को नाम छेन फर्क अवस्था हम देख परिचय पत्र भैया मतदाता पर्यवेक्षण करवस्थ देखिए जो मतदाता सूची में नाम न मतदान कर मतदाता सूची संकलन में नहीं अलग त्रुटि देखे तस्ते तब को परिचय पत्र वितरण में एकदम अगिल मुख में आर चाहिए परिचय वित पत्र वितरण करने तो नपुग्ने तेसले तब को अप्ठारो पर्ने मतदान को दिन में तो हमें नोटिस करो स्थिति तर जो यो समस्या के होने संपूर्ण निर्वाचनमें प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था तो आए हम तेज काउंट करो अवस्था छेन अकल झकल ये अलग नोट मत कर जस्ते एवं क्या के आयो कतिपय स्थान में निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षक धरेंसंग समन्वय कर वा सहयोग अवस्था भी देखिए हमी देखिए पर्यवेक्षक हक में हेन मैं तो अब राष्ट्रीय पर्यवेक्षण समिति को नेतृत्व दी रहु निके भैस रही समिति पच्चीस छब्बीस वर्ष अगड़ी देखि धर पूर्वज हम साथी विशिष्ट व्यक्तित्व समेत इसमें चाह नेतृत्व देखे संस्था हो तो यो इसको मूलभूत उद्देश्य नहीं स्वतंत्र निष्पक्ष रिपूर्ण अभ्यास हो सो लोकतांत्रिक अभ्यास जो यूनाइटेड नेशंस ने भी फंडामेन्टल ह्यूमेन राइट्स को सूची में राखे रिम्मेदार सरकार खड़ा करने एटा चाह संयंत्र हो ये होना जुनसुक मूलुक में तेमाथी नहीं ये एटा टर्मोइल भर पोलिटिकल एजिटेसन भर है तो टर्मोइल भर नया सरकार गठन कर झन जटिल रो तो हम हमी संक्रमण बा नहीं पार पा छन संविधान सभा को निर्वाचन भो दु दुईपटक संविधान सभा को निर्वाचन पच्चीस यो अ संविधान नहीं कार्यान्वित करने दिशा में यह संसद को गठन कर गई रह स्थानीय नि हम फेडरलिज्म हम संगात्मक स्वरूप भो संगात्मक स्वरूप में तह हो ते तह चाहिए तब को स्थानीय निकाय एवटा हो प्रदेश एवटा हो केन्द्रीय इसको इन बिट्विन भी इसको तब कंस्टिटुएंसी कंस्टिटुएंसी इन को एक अर्संग संबद्ध छ कार्यान्वित करने दिशा में अभी हम गई रह बिना संविधान कार्यान्वयन अपुरो अधुरो रो कार्यान्वयन नहीं होते हैं भोले तो जटिल स्थिति में तब को अलग साहो गाड़ो अप्ठारो निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन पर्यवेक्षण करने तब जो संस्था जो वर्षों देखि काम करते आयो नि निर्वाचन पूर्व जसरी हमी पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण कराशो निष्पक्ष धाँधली रहित शांतिपूर्ण निर्वाचन कराशं भरक थी तर तबरक पर्यवेक्षक निर्वाचन को रेखा समेत पस्त नदिने तैं प्रभावशाली कुछ पार्टी का घेरा भि बस्ने तर पर्यवेक्षक तर धेरे ठावे देख कोई कोई ठाव में हमें ये प्रतिवेदन भी है तब पर्यवेक्षक नहीं पोस्ट दिए पर्यवेक्षक पोस्ट नदे कि बुथ कैप्चर करने हो कि एवटे मानेल पटक पटक गए निर्वाचन में भोट खसालने हो कि कर्मचारी हेन तो सेटिंग में पड़े हो कि कुछ पार्टी को तो हेन पाँन पर्च हे पाँन पर्च अवस्था में हमें तो नोट कर हमें फिर हे हेन कर्मचारी हमें चाहिए नहीं तब बुझ दि पर्च कि हमी आप प्रशासन प्रशासक आदेश दिन सकते हमें तो तैं के भैर हेने हो तो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक को चलन अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक कोई आईदी भी आयो इस धे कम अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी कम छ हमला तो 
अब निर्वाचन खर्च तो भाई पार धन राशि खर्च भगत तर पर्यवेक्षक को हक में तो छेन तब सस्टेन कर हमें कई मात्रा में विदेशी सहयोग लगे तो बड़ो कंजर्वेटिव भर चाहिए तो देख हमें तब को स्वयंसेवी व्यक्ति व्यक्तित्व आपको खर्च में आपने उसमें पठाई रखा चौं रहा गरी भी राख्भ पर्यवेक्षण को तस्त स्थिति में पर्यवेक्षक कहीं कहीं चाहिए जटिलता तब अनुसार फेस कर पड़े तो निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से हमें तब को कार्ड लिन गा पे पर्यवेक्षक को कार्ड लिन मूर्व प्रमुख आयुक्त होना है तो संस्थागत मेरे चाहिए कति चाहिए तब को कंट्रिब्यूसन चाहिए कति भाई तो मैं ठा तर अब तो यो स्थिति में कति विशिष्ट व्यक्तित्व को लिना गा भो अर्क तब को अब तो उसमेंगे जिला में तो फेसिलिटीजर छेन ते ठप्प आजसम लिद जैसे यहाँ प्रस्तुत कर प्रारंभिक प्रतिवेदन में कतिपय अवस्था में राजनीतिक दल बूथ कब्जा देखिए देखिए तब को अगि मत पत्रकार सम्मेलन में मैं प्रश्न बना तब को सिंधुपालजो को दोलखा को उल्लेख है तब तब स्वयं आप एक्काईस गते फिर अर्क चरण दोसो चरण को निर्वाचन होते अब यहाँ पूर्व निर्वाचन आयुक्त नहीं होने पर्यवेक्षण भी कर अगिलो चरण को पर्यवेक्षण को प्रतिवेदन भी देखने भाषा प्रत्यक्ष आँख में देखने भाषा एक्काईस गति को निर्वाचन अज सहज बना पर्यवेक्षक सहज बनाई दूनप आयोग ने नंबर दुई तब को मतदाता मतदाता फ्रेंडली होना तब को मतदाता कति एट्रैक्ट कर सकता कति सहज बना सकता भेज विशेष ध्यान दून आवश्यक नहीं मतदाता शिक्षा लिज आज चाहिए तब टीविजन इन में प्रशस्त देखे रहें मैं मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलि रखे चले तो चलना अज व्यापक बनाने पर्च रोलेटिर्स राजनैतिक दल यो भोलेटिर्स खटाईदे जिस उ भोटर्स रामस समझाओस् है यो क्योंकि मत पत्र हमें हारा फेरी गये धरवा चेंज भैन कहीं तब को एवट मतपत्र चलाने प्रयास ग्यौं छापी भी सकते खर्च भी भो तब को कहीं फिर दुईटा भनदि सर्वोच्च अदालत ने यह विभिन्न निर्गर को तब को उन्को आदेश उपदेश रब को पालन कर आयोग कन्फ्यूजन में पड़े हो वास्तव में उसे स्वतंत्र भर चाहिए एटा चाहिए आपको कार्यक्रम संचालन कर कस्त पाँव मतदाता शिक्षा जस्त मतदाता शिक्षा का संबंध में टेलीविजन में आया रेडियो में बजे शहरी मतदाता टेलीजन हेर रेडियो सुनेर कति श्रोता रर्शक कवर कर अलिकति कमेला मे भू भोलेटिर्स खटा राजनैतिक दल स्वयं ने यह मतदान करने विधि यो हो इसी कर वहाँ कार्यकर्ता सीखना आखिर कैंपेन तो जानू कैंपेन कर सीखने पर्चा सारी तो होना अब टीवी रेडियो को जो प्रचार प्रसार हो सहर में केन्द्रित छेन अवस्था ने फरक है हेन घर घर में गाँव गाँव में पुग नपुग्ने होना के लगे तब को यूट्यूब इन तो खोलि रखा हर एक सुधार जसरी ठूल संख्या में मत बदर ललितपुर जो समेत बदर शहर हम कस्त में हम धीरे वास्ता कर दिन कसले शिक्षा दिन आए कि दून पर्च मैं मत मैं जानु नहीं भाई होता कि तर गाँव घर में चाहिए तो होते उन् तब को कोई आए नया मं आयो के भनी रहें ऊ कल चाशो राख तर शहर में सा वास्ता कर हिड़ी रहे पार्टी को लश्कर का लश्कर हिड़ी रहें झंडा लि रहता तईपनी सब उल्टे तो मानेर तो गई जाए 
तेजले अलग अति कम चासो रखे को उनाले संभवतः मेरे विचार में काठमांडू में अलग अति मत इतिहो मत पत्र बदल बाग पानी हो सकता अब हमी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम चरण में छों रा सुरक्षा का कुरा यार ले उठाने बाग पड़ती हो प्रतिबद्धन में रा यार ले करेको पत्रकार सम्मेलन में पानी उम्मीदवार को सुरक्षा देखी प्रयास तो गरे हो प्रयास ना करेगा तो बन्नो भाई ना ना भाई इतिहास ठाउ में जाएंगे ऐसे ही शांति पुनः हो जाएंगे इंडिया वाला बीते कतर रामरी संग बोए भाई ना ये तो बीते हो भाई ना उड़ा संत्रास को बात आप बनाया है क्या संत्रास को बात आप बन पहला था कुने बनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ले तो मैं कहते अपने किला, किला करने, कब्जा करने इत्यादि रो हथियार चलाऊंगा, वही ना? तो त्यो 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 स्टेजेस आप लाइक चाहिए सुरक्षा निकाले राम सां अध्ययन अनुसंधान गर्म बात हो, रस सूचना हर उससे प्रभावकारी हिसाब ले सूचना प्राप्त करेगा कार्रवाई को दिशा में अगाड़ी देखी गई देगा बाय राम रोंती हो, अब कार्रवाई खराब आचरण को मानसिक बनी पड़ने सकते हैं, गर्ने बनी पड़ने सकते हैं, नगर्ने नहीं, तो उसे इन्हें मैसिब कर रखे रही, तो उसमें अपनी मोत आग्रह कर सकते हैं, बने सरकार लाई पनी, तो इसमें तुरंत छानबीन करे रहा, कुछ ऐसा न भाई थुना मरा के रहना आगरी कहाँ को आरा बंचित करने पनी बोलेना, भाई ना, त लोकतांत्रिक ये वाला अभ्यास को विरुद्ध में चाहिए नहीं लाग नहीं अब त्यो अभ्यास को विरुद्ध में लागे रहने पाल में किल्ला होने वरना सुना पहला लागे को त्यत्रो चाहिए नहीं तब इको चाहिए नहीं राजनीतिक शक्ति है रु आइले चाहिए नहीं सम्मायित वही जगह यो अभ्यास में वन इसे अब आइले छिटपुट � बृहत्तर ये वाला राजनीति को उसमें सम्मानित हो रहा है ये वाला लोकतंत्र और संविधान को विकास में कार्यान्वयन में वहाँ ले ये वाला सहयोगी भूमिका निर्वाह कर दी उसमें निर्माण कर दी धन्यवाद चाहिए ना धन्यवाद धन्यवाद राष्ट्रीय विचार राष्ट्रीय विचार आदरणीय दर्शक यहाँ लेकर नहीं धन्यवाद दी